。好，后面问题我们来看这一个题目。那什么？第六题，他说，假设 A、B 是实数，如果空间中的某一个平面通过 A 零零零 B 零零零三一二三这四个点，那么要问你说，下列哪些正确？他说 A、B 有可能都是正数 ，A、B 可能一个正一个负 ，A、B 可能都是负数 ，A、B 可能只有一个等于零。这是一个单选，其实就看你 A、B 的正负关系啊。好，那 A、B 的正负关系可能它，像这样子的话，有可能它怎么样？相乘等于某一个数，或者说，好，它有一个范围，然后相加是怎么样子，可可以去判断。那我们来看，先来看看，哦，这个它这四个点在同一个平面上，那我们当然知道，这四个点所形成的三个向量，它所展开的。应该没有体积，因为在同一个平面上它没有体积，所以这所展开的三个向量它就没有体积。好，那我们就这个啊、呃，就把这四个点叫做 A、B、C 出啊，这四个点 A、B、C 出。那从 A 出发啊，从 A 出发，那 A、B、A、C、A 出会得到三个向量啊、哦，这是向量啊，下面 A、B， 下面 A、C、A 出。那这三个向量呢？就会变成是什么？负 a b 分零，负 a b 跟零。好，再来 a c 呢？是等于负 a 零跟三，负 a 零跟三。好 ，a 出呢是一减 a 二跟三，一减 a 二跟三。好，那这个所形成的这个行列式值，它就是形成展开的这个体积。好，行列式的绝对值就是展开的体积。那第二边。平行六面体，它因为三个向量在同一个平面，展不出体积，没有体积，所以它应该等于零。好，那我们就把它，这可以做另另预算了哈。这个可以先把它怎么样？这个相减啊，它乘上负一加过来啊。啊，乘上负一加过来的话，那这边负一就是正 a， 正 a 个呢就变成一了。那你乘上多少？乘上负一再加过来还是不变，还是二？那三乘负一就是负三，负三加三就是零。所以你就可以用这样。那这里面就有很多个零，那直接把它乘开的话，你就可以得到啊，这个三 b 加上六 a 是等于零的。那三 b 加上六 a 等于零的话，那其实就是这样，就 b 就等于负二 a 啦。哦，那 b 等于负二 a 的话，可见他们两个如果不是等于零的话。那它就是一正一负。那如果它是，好、哦，它是等于零的话，那另外也会等于零。好，所以我们发现它应该是可能是一正一负才对。好、哦，都是正数，都是负数，都是错的啦，不可能啊、哦。那一个等于零也不对啊、哦，那要等于零，两个都会等于零，所以答案就选 B。